Hi guys, so welcome here So hari ni saya nak tunjukkan cara yang mudah untuk menyelesaikan soalan linear law ni Tanpa mengambil masa yang lama And sekaligus benda ni kita kena belajar macam mana nak gunakan calculator Ha ni, ada calculator hitam, ada calculator silver So of course silver tu lagi senang daripada hitam lah Tapi saya akan ajar dua-dua ni Okay, sebelum ni, uh, I mean sebelum itu kita tengok 5 step yang kamu perlu master untuk dapatkan cara ini and kalau you betul-betul practice banyak saya boleh guarantee awak 10 to 15 minutes you boleh settle this question jangan ambil masa yang lama so you tengok first question convert non-linear kepada linear and you will actually answer this question over here because selagi you tak convert non-linear kepada linear I mean dengan jawapan yang betul lah and your entire question is burn okay Masukkan, you kena belajar macam mana nak masukkan data dalam calculator So, calculator ni memang calculator yang bo tidak boleh diprogram Tapi, kita ada cara dia lah Ini bukan kita program dia Ini kita hanya store information dalam calculator Lepas tu, you kena lukis table yang baru Daripada calculator itu And daripada calculator tersebut You boleh dapat nilai keceronan Dan juga pintasan Y You punya gradient and Y intercept Calculator tu akan berikan pada kamu Tak payah lukis graph So ini consider jawapan kamu dah dapat And jawapan yang kamu dapat itu You boleh lukis You boleh gunakan untuk lukis graph Sebab Pintasan Y yang dia beri tu Sangat berguna Untuk kamu lukis You punya best fit line Tanpa pintasan Y tu You tak tahu nak arrange Dia punya nak pergi kiri ke kanan ke Atas ke bawah ke You tak tahu Okay And akhir sekali You solve this particular question lah Okay, so now let's look at the question over here. So, kalau you tengok soalan dekat sini, dia ada Y sama dengan P uh, to the power of square root X Q. Okay, and then they give you this particular things. So, soalan sudah beritahu kamu, dia punya Y ialah log 10 Y, dia punya X ialah punca kuasa X. So, you mesti pandai convert daripada this into this. Okay, I dah tolong convert untuk kamu So, kalau you perhatikan dekat sini Saya just beri brief in, uh, brief explanation on how to convert lah Bagi yang tak tahu lah Bagi yang tahu boleh skip Okay, so you ada Y You ada kuasa dekat sini So, you letak log 10 sini You letak log 10 sini And then bila you tengok antara P dengan Q ni Darab, so you kena tambah dekat tengah And seperti biasa, kalau ada kuasa dekat log, you kena bawa pergi depan. So, akhir sekali, you ada log 10y is equivalent to punca kuasa x log 10p plus log 10q. So, benda ni, daripada linear equation ni, you kena tahu bahawa linear equation kita ialah y sama dengan mx plus c. So, apa you punya m? Sebab x ialah punca kuasa x. So, m kita ialah log 10p. So, kita punya gradient dekat sini ialah log 10p. Manakala C kita senang lah. So, C kita ialah log 10q is your C. So, this information is extremely crucial. So, take note. Okay. So, daripada ini, you tahu bahawa you punya y ialah log 10y. You punya x ialah punca kuasa x. Tetapi, dalam soalan, dia hanya beri x dengan y. So, you kena buat dua-dua. Seperti biasa, you orang akan sketch satu table and then you akan masukkan data satu demi satu, itu semua buang masa. Sebab tu kita gunakan calculator. So, okay, first, I nak tunjukkan macam mana cara nak toggle dia punya function dalam kita punya calculator eh. So, tengok betul-betul. So, ini calculator silver. Saya juga akan tunjukkan guna calculator hitam. So, you boleh skip. Lepas ni, saya tunjukkan calculator hitam. Cuma dia banyak kerja sikit lah. Okay, first... You pergi kepada dia punya menu Setup dekat sini And then press stat So this is very easy ya Stat nombor 3 Lepas tu You pilih A plus BX Okay So you pilih dekat sini Automatically dia akan berikan uh, X dengan Y So ini table So table ini You tak ada dalam calculator hitam ni uh, Hitam ni dia lain sikit So memandangkan you ada table You punya tugas ialah very simple Sebab dekat sini You ada X So, you kena convert kepada punca kuasa X. Dekat sini, you ada Y. You kena convert kepada log 10 Y. So, what you do? Just punca kuasa lah. So, if you look at here or here, semua X saya kena punca kuasa kan. So, you tengok apa saya buat dekat sini. So, for example, first, punca kuasa 1. 
And then dia ada tulis dekat situ Of course punca kuasa satu ialah satu And then next one is four So saya letak punca kuasa empat Dah dapat jawapan Then punca kuasa sembilan And then punca kuasa enam belas Punca kuasa dua puluh lima Punca kuasa tiga puluh enam So even though I know all the answer because punca kuasa ni senang saja but I just want to show you how to input it in the calculator. Lepas tu gunakan you punya joystick ni pindah pergi kanan lepas tu naik all the way atas. So bila you naik all the way atas, okay pergi pada koordinat pertama ni. So now you tengok dekat sini you ada 1.78 tapi yang ni you kena convert pada log. So simply dalam you punya calculator tekan log tekan 1.78 tujuh, lapan, sama dengan you dah dapat jawapan dekat situ. Tapi jangan stop dekat sini, continue. Log, okay, sekarang ni 2.63 like this, sama dengan and then just continue 3.72 continue 5.75 continue 8.91 continue 12.59 that's it, you tengok Dah akhir dekat situ, you ada 6 koordinat and you sudah dapat semua jawapan dekat sini and all your answers is at one place. So, what do you do now? Gunakan data dalam kalkulator ni and kita buat step berapa ke dekat sini? Kita buat step ketiga iaitu lukis you punya table gunakan data semua ada dalam okay. dekat sini. Biasanya, ramai yang tanya what if kalau saya dah type semua data ni and saya tekan on oh, semua hilang Ataupun saya tiba-tiba saya offkan kalkulator ni and then dia hilang So you tengok dekat sini bila you on balik you tengok ada stat dekat sini Selagi benda ni ada you punya data masih tersimpan dalam you punya kalkulator Cuma you kena tahu macam mana nak retrieve balik you punya data lah Asalkan jangan pergi clear dekat sini ha, Contohnya you pergi tekan shift 9 ha, Lepas tu you pergi clear everything Ah Sorry lah ha. terima kasih So you tekan Kalau nak retrieve You tengok Tekan shift dekat sini And you tengok stat Sebab you dalam mode stat dekat sini You boleh tekan stat And bila you tekan stat You tekan nombor 2 Tengok ni data Ah, Tekan nombor 2 You punya data Yes Sudah ada semua Okay Kalau you masih ingat lagi Saya cakap Daripada calculator ni Kita boleh tahu Apa dia punya keceronan Dan pintasan Why So let's look at it How to do Okay first you tengok dekat sini Tekan shift And tekan Nombor satu, stat. Bila you tekan, you ada banyak benda dekat sini. Tapi, saya nak kamu choose, choose number seven, reg. Reg uh, stands for regulation. So, bila you type dekat, I mean, you tekan dekat sini nombor seven. Uh, tengok, you ada banyak dekat sini. Tapi, hanya fokus kepada satu dan dua. A dengan B. Okay, please tulis this somewhere lah. Ramai orang akan lupa nanti. A is for Y intercept. B is for keceronan. Okay, so again, A is Y intercept B is keceronan B is gradient Keceronan Pintasan Y lah Okay Kita nak tengok apa dia punya pintasan Y Untuk graf ini Sebelum kita lukis graf eh. So kita tekan satu Kita tekan sama dengan Okay Dia punya pintasan Y ialah This Okay Ramai orang akan tanya, adakah ini jawapan kita? Bukan. Ini bukan jawapan kita. Kita gunakan data ini untuk lukis graf. Tapi jangan tulis jawapan ini dalam you punya kertas jawapan. Tulislah mana-mana kertas kosong ke, kertas soalan ke sebagai panduan sahaja. Okay. Now, tekan balik shift stat nombor tujuh. Tapi tadi kita tekan A untuk Y intercept. Sekarang kita tekan B. Nombor dua dekat sini. And then sama dengan Okay, so you punya gradient You dapat 0.172 Ah, dua lah you nak tulis berapa banyak pun tak kisah Sebab benda ni bukan part of jawapan kamu Okay, so this is very important lah And don't forget, do not clear now Pastikan you tunggu sampai semua benda ni sudah settle Jangan clear, you boleh tekan on, you boleh tekan off and all that So what do you do now? You sudah ada Y intercept, you sudah ada gradient Buat so, guna calculator hitam pula dekat sini So first Okay, bila dah turn on, tekan mode dua kali sampai you ada SD, RIG dengan base. Tekan S, uh, sorry, SD pula. Tekan RIG. Okay, bila you dah tekan, you ada lean log exponential. Tekan nombor satu. Okay, dah dapat dah dekat sini. 
Okey, bila dah dapat benda ni, kita kena tekan data ni satu demi satu dalam dia punya kalkulator. Tapi kita kena masuk dalam bentuk koordinat. So tengok macam mana kita nak bentukkan dalam masuk uh, dalam bentuk koordinat ini. Okey, tengok dalam bentuk koordinat ini ialah satu, ini ialah uh, sorry, ini ialah x, ini ialah y. So kita kena letak punca kuasa satu koma log ten satu point tujuh lapan. This is exactly apa yang kita akan masukkan dalam kalkulator kita. So jom tengok. Punca kuasa 1, log 1.78. Okay, bila you dah tekan macam ni, jangan sekali-sekala tekan sama dengan eh. So warning, jangan tekan sama dengan. Tekan M+. What is the meaning of M+, M+, ialah store. Ah, Dia store dalam kalkulator. So apa kita buat? Second, tengok. 2, eh sorry. 4 dengan 2.63 So kita letak punca kuasa 4 Koma Log 2.63 Like that And then tekan apa balik? M plus So you tengok sajalah apa saya buat dekat sini eh Continue Okay, dah selesai. So, kalau kita nak access balik data dia, katakan you nak tulis balik lah, katakan lah. Ha, kita tengok dekat sini macam mana nak tulis balik. Okay, right. So, tengok. Katakanlah saya nak tekan bawah. Dia satu keluar. So, saya tulis dekat sini. Satu. And then, dua. Kosong poin, dua lima. Right. And then, you just scroll sahaja. Tengok. Dua, kosong poin empat dua. Tiga, kosong poin lima tujuh. 4, 0.76 5, 0.95 6, 1.1 So, tengok everything is the same So, macam mana nak dapat ni pula Y intercept dengan dia punya gradient dekat sini Tekan on balik So, tekan Shift 2 All the way here and Tekan 1A And then you akan dapat jawapan Ah, Tengok, 0.072 Yes And then, same Shift 2 Pergi dua kali Tekan B pula Gradient kan ha, Tekan You dapat 0.1722 Which is here ha, That's all Using black calculator Not so hard But at the same time Kalau you guna silver Senang sikit lah And silver boleh Memudahkan lagi You punya integration ha, Banyak benda silver Boleh buat Lagi-lagi Kalau you nak guna matrix pun Nanti kalau boleh I boleh tunjukkan lah Untuk model mat Okay Tapi biasa SPM punya matrix Is easier a bit lah Right Okay bye Ada gradient So apa kita buat kita buat graph I mean dia punya graph So kita balik pada soalan dia Okay kita balik pada soalan dia Dia cakap plot log 10y against square root x 2cm to 1 unit And 2cm to 0.1 unit And then draw the line of best fit So kita draw lah dekat sini Ah Kita promo sikit kita punya tuition center dekat sini Ah Siapa nak belajar boleh datang <laughs> Okay sajalah Okay so now kita lukis dekat sini So sementara saya lukis habis ha, Nanti saya akan kembali okay, Hai Saya dah buat graf ni Cuma belum lukis best fit line Sebab saya nak tunjuk macam mana Nak buat best fit line Dengan cara yang senang Kertas graf ni kecil sikit So saya terpaksa anjakkan dekat bawah Tapi usual SPM punya kertas graf Memang enough lah So kalau you perhatikan dekat sini Dia punya plotting sudah settle So jangan lupa Log 10Y Nanti tulis eh Saya tak tulis dekat sini Jangan follow macam saya ha, Yang ni dah ada dekat sini dah So you tengok dekat sini Kita tadi cuba da Kita dapat daripada calculator A ataupun Y intercept dia ialah 0.072 Okay gradient nanti dulu Tapi yang ni sangat penting Sebab kebanyakan student dia ada masalah Bila dia letak dekat sini Dia tak tahu macam mana nak arrange dia punya graph Sebab ada yang cikgu cakap kena ada dua atas lah Tiga bawah lah Satu depan lah Macam-macam kan So kita memang susah nak cari So kamu kena faham bahawa Kalau you punya Y intercept ni salah Game over You punya gradient akan lari teruk 
Ah, so jak per mas pastikan dia punya y intercept ni is very very important. So that's why calculator dekat sini dia dah beri dekat sini 0.072. Tak payahlah 72 tu kita anggap 0.07 Sebab dalam kertas graf 0.07 is good enough already Okay So kalau you perhatikan dekat sini Macam mana nak dapatkan 0.07 Ataupun mana dia punya ni This is 0.1 So 0.07 ini separuh 0.05 0.06 0.07 So you mark this place Okay 0.07 Sebab benda ni sangat penting Kalau you perhatikan Saya susah nak buat guna satu tangan ni Tapi tak apa saya tunjukkan saja. Kalau saya align dekat 0.07 ni You tengok And sampai hujung ni Dia punya best fit sudah cantik Ha, tengok sebelum ni memang susah Sebab kita dah tahu dia punya Y intercept tu berapa Sekarang kita sudah tahu Y intercept dia berapa ha, Kita dah boleh agak dia punya Y intercept And kita agak-agak letak kat sini dah Memang dah cantik dah dia punya best fit line You see? Okay, what do you do? Just line it up now lah ha, Tunggu saya buat line dulu Okay, dah siap dah Kalau you perhatikan Lepas saya buat Ikut dia punya Y intercept dekat sini Iaitu Apa nama dia? 0.07 Dia punya Y intercept dekat sini saya dah buat dia punya garisan best fit dia And then saya cari 2 point dekat sini Okay X2 X, Y2 X1 Y1 And then I cari dia punya gradient So saya dapat dia punya gradient Melalui best fit line yang saya buat ini Berdasarkan jawapan yang saya dapat daripada calculator Kalau you perhatikan dekat sini Jawapan dia Jawapan daripada calculator 0.1722 Jawapan yang saya dapat daripada Uh, apa nama dia Graf ini Ialah 0.7714 Tak banyak beza Okay You tengok Of course Daripada graf Dia lain sikit Sebab dia ikut cara kita buat And all that So Kalau ada kelainan Kalau katakan Kamu dapat 0.1 um, Let's say 1.69 Tak jauh beza But kalau you round off You will still get 0.17 Okay So biasanya okay, Now kita tengok Macam mana kita buat Dia punya soalan So ikut soalan Dia nak P Dengan Q dan ikut kita tengok dekat sini Dia punya gradient M ialah gradient keceronan Ialah log 10P So gradient yang kita dapat daripada soalan tadi Ingat eh Jangan guna benda ni eh Ini daripada calculator Tak boleh guna So kita kena guna daripada ni Jalan kira dia 0.1714 I mean 0.1714 Tapi kita ambil tu significant figure je lah Enough 0.17 So kita letak dekat sini iaitu Log 10P P sama dengan 0.17 So P sama dengan Ambil kalkulator And tekan what? Shift Lock 0.17 So you dapat ah Itulah jawapan dia 1.479 Itu P kita And dia minta Q So Q ialah Tengok Y intercept kan C ialah Y intercept kan Ah uh, Kita gunakan saja Y intercept dekat sini 0.07 So Log 10Q Sama dengan 0.07 So Q sama dengan Shift log 0.07 Okay So Q ialah 1.175 Something like that lah So that's it guys Saya, I hope this linear law technique Sangat bermanfaat untuk kamu lah So kalau ada apa-apa lagi kamu nak tu, uh, Tengok ataupun nak tahu So sila komen dekat bawah And kalau boleh subscribe lah So kalau boleh saya boleh buat lagi banyak video Untuk kamu So let's say kalau kamu nak belajar lagi Pasal let's say salt Electrolysis dalam kimia atau apa-apa topik biologi ah boleh komen juga sebab saya pun boleh lah hajar benda tu okey sebab kita mengajar benda tu kita jadi lagi pandai kan ah thank you bye peace